வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டீஸ் கிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று அவுட் டோர் கேம்ஸ் இல்லைனா மூவிஸ் அதுவும் அந்த மூவிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து தேட்டரில் போய் வாட்ச் பண்ணாமல் அந்த சண்டே சாட்டர்டே வீக்கெண்ட் டைம்லாம் வந்து சேனல்ஸில் போகிற மூவிஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டு அதை ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது ஒரே ஒரு கிட்ஸ் என்ன கிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீஸ் கிட்ஸ் பேசிக்காக பார்த்துக்கிட்டோம்னா யாருக்காச்சும் ஒரு படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஒரு சீனில் விழுந்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த கதையில் விழுந்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அந்த படத்தில் அவங்க ஏதோ ஒன்று கவர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நைன்டீஸ் கிட்ஸை கவர் அந்த பத்து டாப் டென் பத்து மூவிஸ்கள் எதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துடலாம் டைட்டானிக் டைட்டானிக் ஏன் பிடிச்சது அப்படின்னா எயிட்டி ப்ளஸ் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நைன்டீஸ் கிட்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தது டைட்டானிக் மூவிலே தான் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற சிங்கிள்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி அந்த மூவிஸில் என்ன சீன் பிடிக்கும் அப்படின்னா கடைசியில் அந்த கப்பல் ரெண்டாக உடஞ்சி கடலுக்குள்ளே போகும்ல அந்த சீன் தான் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்பர் டூ ப்ரிடேட்டர் ப்ரிடேட்டர் வந்து ரொம்பவுமே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச படம் அது வந்து நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கு ஒரு பேயை தாண்டி ஒரு பயத்தை கொடுத்த படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடேட்டர் தான் இப்போ எப்படி விஜய் டிவிக்கு வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம் ஜீவா படம் ரெகுலராக போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி அப்போ வந்து இந்த சன் டிவியில் ரெகுலராக போட்டுகிட்டு இருந்த படம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினேட்டர் ப்ரிடேட்டர் இது எதாவது ரிப்பீட்டாக வரும் அதில் ப்ரிடேட்டர் வந்து கொஞ்சம் பயத்தை கொடுத்ததுன்னே சொல்லலாம் எல்லாத்துக்கும் நம்பர் த்ரீ ஹோம் அலோன் லாஸ்ட் இன் நியூயார்க் ஸோ இந்த மூவியோட கதைக்கலம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சின்ன பையன் அவன் வந்து ஒரு தொலைஞ்சு போயிடறான் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் தொலைஞ்சு போயிடறான் அவங்க அப்பான்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும்போது வேறு ஒரு ஏரோப்ளைனில் ஏறி கரெக்டாக வேறு நியூயார்க்கு போய் சேர்ந்தான் ஸோ அங்கே அவன் எப்படி சர்வே ஆகிறான் தனியாக சர்வே ஆகிறான்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் நைன்டீஸ் கிட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு பேக் அது போக ஒரு கிரெடிட் கார்டு கொஞ்சம் பா காசு இதை வச்சுக்கிட்டாவே நம்மளால் சர்வே பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நைன்டீஸ் கிட்ஸ் நினச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த மூவிஸில் எப்படி காமிச்சிருப்பாங்கன்னா அவன் போய் ஒரு ரூம் எடுத்து தங்குவான் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக வந்து குக்கீஸ் சாக்லேட்ஸாக இருக்கும் எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த சின்ன பசங்கள் எல்லாத்தையுமே அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி அவன் எப்படி மறுபடியும் அந்த ஃபேமிலி கூட சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்டோடு இருக்கும் அந்த படம் இவர் எதுக்கட இப்போ போட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இவர் வந்து இந்த மூவியில் நடிச்சிருக்காரு லிட்டில் ராஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி ஸோ இந்த மூவியில் வந்து இவர் நடிச்சிருப்பாரு இப்போ இருக்கிற டுவெண்ட்டி கிட்ஸுக்கு ஆஃப்லைன் அப்படின்னாவே அது வந்து ஒரு பெரிய எதுவும் சாபம் மாதிரி நினைச்சிக்கிறாங்க இந்த கதையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீயில் வந்து ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கார் ரேஸ் நடத்துவாங்க எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன பையன் நினச்சா என்ன வேணால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சேர்ந்து என்ன நல்லா ஃபன் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இதை பார்த்த நைன்டீஸ் கிட்ஸில் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா நம்மளும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு மரத்து மேலே ஒரு வீடு கட்டக்கூடாது ஏன் இந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு சின்ன கார் ரேஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்களாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க டொனால்ட் ட்ரம்ப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பையனுக்கு அப்பாவாக வருவார் ஸோ அதனால தான் வந்து அவரை இங்கே காமிச்சேன் ஒருவேளை <laughs> நம்பர் சிக்ஸ் அவை சமூகி அவை சமூகி ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மாறு வேஷம்னா வெறும் மறு வச்சா மட்டுமே மாறு வேஷம் இல்லை ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணாக கூட வேட முடியலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துலேருந்து தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது ஒரு பெண் வேடத்தில் இருந்தால் என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆணுக்கு உணர்த்த விதமாக வந்து அதில் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி பெண்ணாக இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு கூட அதில் சொல்லியிருப்பாங்க அவை சமூகி பாட்டிய நைன்டீஸ் கிட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் நம்பர் செவன் அமர்க்கலம் என் மனசுக்கு ஒரு அடைக்கல வேணும் நான் அழகுக்கு மணி வேணும் இந்த படம் ஏன் வந்து நைன்டீஸ் கிட்ஸுக்கு ரொம்பவுமே ஒரு தாக்கத்தை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து லவ் நாள் இல்லை அதில் வந்து
கதைக்களத்துக்காக வந்து யாருமே அந்த படத்தை பார்க்கல அதாவது நைன்டி கிட்ஸ் அதாவது அந்த குழந்தைகள் வந்து யாருமே அந்த கதைக்களத்துக்காக பார்க்கல அதில் வந்து ஒரு காமெடிக்காக பார்த்தாங்க என்ன அப்படின்னா ஆனால் டீ சாப்பிட்டீங்களானா ஆனால் டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களானா அப்படின்னு இது வந்து ஸ்கூல்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேருந்து ரிட்டன் வரும்போது சரி போகிற வரங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டைலாக் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் டீ சாப்பிட்டீங்களானா டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களானு சொல்லிட்டு இந்த டைலாக் வந்து அந்த டைமில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்பர் நைன் ரோஜா ரோஜாவும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு லவ் மூவி தான் ஸோ பட் வந்து கிட்ஸ் வந்து லவ் போய் டக்குன்னு சேராது ஆனால் அந்த பார்க்குற சீன்ஸ் வந்து மட்டுமே தான் மெமரிஸ் ஆகும் அதில் இருக்கிற சீன்ஸ் மெமரிஸ் ஆகுமே தவிர அந்த லவ் வந்து சீக்கிரம் வந்து கிட்ஸுக்குள்ளே இறங்காது அப்புறம் அந்த கிட்ஸுக்கு ரொம்பவுமே அது கஷ்டம் அதே மாதிரி நைன்டி கிட்ஸ் எங்கே அந்த ரோஜா படத்தில் விழுந்தாங்க அப்படின்னா இது ஒரு சோகமான பாட்டு மட்டும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் எதுக்கு நம்ம சோகமாக இருக்கும் தெரியாமல் இந்த பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு சோகமாக பாடிட்டு இருப்பாங்க காதல் ரோஜா எங்கே நீ எங்கே கண்ணீர் வழியுதடி கண்ணீர் லாஸ்ட் நைன்டி கிட்ஸுக்கு பெரிய ஒரு பயத்தை கொடுத்த படம் ஒரு பேய் படம் அப்படின்னா சிவி வந்து தொட்டு டு தொட்டு டு ஓடுற பேயை விட இது வந்து தோல் மேலேயே உட்காந்துருக்கனால எல்லா கிட்ஸுக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் இங்கே நம்ம தோல் மேலேயே வந்து உட்காந்துருமா சொல்லிட்டு எல்லாருமே பயந்தாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி கிட்ஸுக்கு ரொம்பவுமே ஒரு தாக்கத்தை கொடுத்த படம் ரொம்பவே எங்களுக்கு பிடிச்ச படம்னு கூட சொல்லலாம் இவ்வளோ ஏன் மாடி மேலேருந்து கீழே குதிச்சா சக்திமான் வந்து காப்பாற்றுவார் நினச்ச கிட்ஸ் தான் நைன்டி கிட்ஸ் இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது படம் இருந்துச்சுன்னா இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச படம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் கொடுங்க நிறைய பேர் தெரிஞ்சு கொடுத்து என்னென்ன மூவிஸில் நம்ம மறந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்க